հարգելի պամբերն ու սալիքի այցել ուներ։ Խնդրում ենք բաժանորդ հագրվել մեր ալիքին եւ սեղմել զանգակի վրա, որպիսի միշտ տեղեկացված լինեք մեր նոր տեսանյութերի մասին։ Ռուսաստան ու Թուրքիան փոխանակվում են բավականին քաղաքավարի, բայց թափանցիկ փոխադարձ սպառնալիքներով։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողան նազդարարել է Մոսկվայում, ռուս-թուրքական բանակցության հերթական փուլի ապարդյուն ավարտը։ Հարտակին գործերի նախարարությունների պատվիրակությունները բանակցում էին Իդլիբի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հարցով, Սոչիում ամիսներ առաջ ձեռք բերած պայմանավորվածությունները կատարելու համար։ Սակայն պայմանավորվել չի ստացվում։ Ասադի բանակը էական առաջընթաց է արձանագրել Իդլիբի վերահսկողության ուղությամբ, ինչը Թուրքիային դրել է բարդկացության առաջ։ Անկարան Մոսկվային է մեղադրում Սիրիական բանակին աջակցելու համար։ Եթե Թուրքիան պատասխանի ռազմական ուժով, ապա դա կնշանակի թուրք ռուսական բախում Իդլիբում։ Իսկ լոկալ մասշտաբով արդեն իսկ եղած որոշակի բախման հետևանքով երկու կողմեր դեր ունեն զոհեր։ Թե եւ անկարան հայտարարել էր, թե Իդլիբի պատճառով չեն փչացնի հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ, որովհետեւ ունեն ավելի խորքային շահեր, այդ ու հանդես գոնե առայժմ հարաբերությունը գնում է փչանալու ուղությամբ։ Էրդողանը հայտարարել է, որ Իդլիբում ռազմարշավին պատրաստվել նավարտել են եւ դա ժամանակի հարց է։ Կրեմլը պատասխանել է մամուլի խոսնակի մակարդակով, որ դա կլինի Թուրքիայի ընտրած վատագույն սցենարը։ Միաժամանակ Էրդողան նարձագանքել է, թե չի հավատում, որ Ռուսաստանը կմասնակցի վատ սցենարներին։ Այլ կերպ ասած, Մոսկվան Պեսկովի մակարդակով հայտարարում է, ապա մի թող անկարան պատրաստվի ռազմական գործողություն իրականացնել, իսկ անկարան էլ պատասխանում, ապա թող Մոսկվան փորձի մեզ կանգնեցնել։ Կասկած չկա, որ երկու կողմում էլ կա ինչպես շանտաժի, այնպես էլ բլեֆի տար, կախված այն հանգամանքից, թե որը կանցնի եւ ումը կանցնի։ Պետք է արձանագրել, որ սովորաբար ավանդաբար անցել է հենց Թուրքիայինը, օրինակները բազմաթիվ են։ Կդիմակայի Ռուսաստան անկարայի շանտաժին կամ բլեֆին այս անգամ, ավելոր թե ասել, որ Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի ամենատարբեր սցենարների, վաթարագույնից մինչև վատը, կամ բավարար։ Լավ սցենար այս դեպքում գոնե առայժմ քիչ է նշմարվում, թե եւ Իդլիբում թուրք-ռուսական լարվածությունը գործնականում կարող է փխել հայկական շահերից։ Բանն այն է, որ Հայաստանի համար միջավայրն առավել հարմարավետ է, երբ Ռուսաստանն ու Թուրքիան չեն պատերազմում, բայց միաժամանակ փորձում են պայմանավորվել եւ չեն կարողանում, որքան երկար մնա այդ իրավիճակը, այնքան Հայաստանի համար կարող է ժամանակ եւ տարածություն բացվել հետագա զարգացումներին պատրաստվելու եւ այդ ընթացքում իրավիճակին սեփական շահերն ու խնդիրները ադապտացնելու նոր իրողություններ ձևավորելու համար։ Այդ ու հանդերց Հայաստանը պետք է չափազանց զգոնու աճալուր լինի։ Ռուս-թուրքական ներկայիս լարվածության այսպես ասած մետաստազներ չզգալու համար, որպեսի կարող են լինել թե Մոսկվայից, թե Անկարայից, հնարավոր սադրանքների տեսքով։ Միաժամանակ դա իհարկե ենթադրում է նաև սերտ աշխատանքի ռեժիմ Մոսկվայի հետ ու նաև Անկարայի իհարկե ուղի խաղորդակցության խողովակների բացակայության պայմաններում, որքանով հնարավոր է կամ թույլ կտա միջնորդավորված որևէ խողովակ, եթե իհարկե դրա անհրաժեշտությունը տեսնի նաև անկարան։ Համենայն դեպս, Հայաստանը պետք է լինի պատրաստ նաև դրան։ Գերխնդիրը անշուշտ այն է, որ Հայաստանը թույլ չտա իրեն դիրքավորվել որևէ կողմում։ Թուրքիայի կողմի մասին իհարկե խոսելը թերևս ավելորդ է, այստեղ կարող է խոսք լինել ռուսական կողմում դիրքավորման հնարավորության մասին։ Դա Հայաստանին պետք չէ։ Հայաստանն ու Ռուսաստանն ունեն անվտանգային ընդհանուր շահեր ռեգիոնում եւ դա արդեն իսկ բավարար է առանց ճամբարայնացման համատեղ աշխատանքի համար որը ի դեպ որևէ կախվածություն չունի էլ ռուս-թուրքական հարաբերության ընթացիկ ռեժիմից այդ իմաստով Հայաստանը պետք է խաղա իր խաղը եւ նրանց հետ ովքեր պատրաստ են ընդունել այն փոխադարձ շահի հանդեպ հարգանքի սկզբունքով նյութի աղբյուր առաջին է եմ